வணக்கம் பொதிய செய்திகளுக்காக சுதா குமரன் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா பாதிப்பால் நிறுத்தப்பட்டிருந்த உள்நாட்டு விமான சேவை இன்று தொடங்கியது சென்னையிலிருந்து தில்லி கொச்சி பெங்களூரு உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு விமானங்கள் இயக்கம் முகக்கவசங்கள் உடல் பாதுகாப்பு கவசங்கள் கடுமையான தர பரிசோதனைகளுக்கு பிறகே கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது மத்திய சுகாதாரத்துறை சிபிஎஸ்இ பொதுத் தேர்வு மையங்களின் எண்ணிக்கை பதினைந்தாயிரமாக அதிகரிப்பு மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் தகவல் நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதிதாக ஆறாயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி உலக அளவில் பாதிப்பு ஐம்பத்தைந்து லட்சத்தை கடந்தது தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றை தடுக்க மேற்கொள்ள வேண்டிய அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் சிறப்பு மருத்துவ நிபுணர் குழுவினருடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை ஆலோசனை விளையாட்டு வீரர் வீராங்கனைகளுக்கான பயிற்சி முகாம் நாடு முழுவதும் இன்று தொடங்கியது விரிவான செய்திகள் கொரோனா ஊரடங்கால் நாடு முழுவதும் நிறுத்தப்பட்டிருந்த உள்நாட்டு விமான சேவை இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு இன்று தொடங்கியது சென்னையிலிருந்து தில்லி உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களுக்கு விமானம் இயக்கப்பட்டது பயணிகளிடம் உடல் வெப்ப சோதனை நடத்தப்பட்டு தொற்று அறிகுறி இல்லாதவர்கள் மட்டுமே பயணம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டதை அடுத்து கடந்த மார்ச் இருபத்தைந்தாம் தேதி முதல் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு விமான சேவைகள் முற்றிலுமாக நிறுத்தப்பட்டன வெளிநாடுகளில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வருவதற்காக சிறப்பு விமானங்கள் மட்டும் இயக்கப்பட்டு வந்தது இந்நிலையில் இன்று முதல் உள்நாட்டு விமான சேவை தொடங்கப்படும் என விமான போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி அறிவித்திருந்தார் அதன்படி தலைநகர் தில்லியிலிருந்து அதிகாலை நாலே முக்கால் மணிக்கு முதல் விமானம் புனே புறப்பட்டுச் சென்றது டெல்லி விமான நிலையத்தில் பயணிகள் அனைவரும் முகக்கவசங்கள் மற்றும் கையுறைகள் அணிந்து வந்து விமான பயணம் மேற்கொண்டனர் பயணிகள் ஆரோக்கிய சேது செயலியை பதிவிறக்கம் செய்திருக்கிறார்களா என்பது விமான நிலையத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டது இந்த செயலியை பதிவிறக்கம் செய்யாதவர்கள் சுய உத்தரவாத படிவத்தை பூர்த்தி செய்த பின் பயணம் செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டனர் சுமார் இரண்டு மாத காலத்திற்கு பிறகு தங்களது குடும்பத்தினரை சந்திக்க சொந்த ஊர் செல்வது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக பயணிகள் தெரிவித்தனர் சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து நூற்று இருபது பயணிகளுடன் முதல் விமானம் தில்லிக்கு புறப்பட தயாரானது இந்த பயணிகளில் நான்கு பேருக்கு தொற்று அறிகுறி இருந்ததால் அவர்கள் அனுமதிக்கப்படவில்லை எஞ்சிய நூற்று பதினாறு பயணிகளுடன் காலை ஆறு முப்பத்தைந்து மணிக்கு தலைநகர் தில்லிக்கு சென்னையிலிருந்து விமானம் புறப்பட்டது தொடர்ந்து ஆறு ஐம்பது மணியளவில் ஸ்பைஸ் ஜெட் விமானம் ஒன்று தில்லிக்கு புறப்பட்டுச் சென்றது சென்னையிலிருந்து பெங்களூரு கோவை கொச்சி திருவனந்தபுரம் ஹைதராபாத் வாரணாசி உள்ளிட்ட நகரங்களுக்கு விமானங்கள் இயக்கப்பட்டன சென்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு இருபத்தைந்து விமானங்கள் மட்டும் வருவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த விமானங்களில் இருந்து வரும் பயணிகளின் கைகளில் சுகாதாரத்துறை மூலமாக தனிமைப்படுத்தலுக்கான முத்திரை இடப்படுவதாக அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர் மதுரை விமான நிலையத்திற்கு சென்னையிலிருந்து இருபது பயணிகளுடன் சென்ற விமானம் முதலில் தரையிறங்கியது பின்னர் அதே விமானம் மதுரையிலிருந்து ஐம்பத்தி ஆறு பயணிகளுடன் சென்னை திரும்பியது மருத்துவர்கள் மற்றும் சுகாதார பணியாளர்கள் அடங்கிய பதினான்கு பேர் குழுவினரின் முழுமையான பரிசோதனைக்கு பிறகே பயணிகள் அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றனர் தனி மனித இடைவெளியை கடைபிடிக்கும் வகையில் விமான நிலையத்தில் வட்டங்கள் வரையப்பட்டிருப்பதுடன் கைகளை கிருமி நாசினிகளால் சுத்தப்படுத்துவதற்கான வசதியும் செய்யப்பட்டுள்ளது விமான பயணிகள் விமானத்தில் ஏறுவதற்கு முன்பாக உடல் வெப்ப பரிசோதனை செய்யப்பட்டு உரிய கிருமி நாசினி வைத்திருந்தால் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள் பயணிகள் அனைவரும் அடையாள அட்டையை நுழைவு வாயிலில் வைக்கப்பட்டுள்ள கேமராவில் காண்பித்து அந்த காட்சி விமான நிலையங்களில் பெரிய திரையில் தெரியும் வகையில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன பாதுகாப்பு பணியில் மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படையினர் பணியமர்த்தப்பட்டு பயணிகளை தொடாமல் கண்காணித்து வருகின்றனர் மேலும் அனுமதி பாஸ் வழங்கும் இடத்திலும் முழுவதுமாக இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டு பயணிகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் அனைவரும் முகக்கவசம் அணிந்து தனிநபர் இடைவெளி விட்டு வரிசையில் நின்ற பிறகே அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் இதேபோல் நாட்டின் அனைத்து முக்கிய நகரங்களிலும் மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ள கட்டுப்பாடுகளை பின்பற்றி விமானங்கள் இயக்கப்படுகிறது
நாடு முழுவதும் ஊரடங்கில் தளர்வுகள் அளிக்கப்பட்டு விமானம் ரயில் போக்குவரத்துக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பயணிகள் கடைபிடிக்க வேண்டிய நடைமுறைகள் குறித்து மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சகம் வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது இதில் அனைத்து பயணிகளும் ஆரோக்கிய சேது செயலியை பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும் எனவும் அனைத்து விமானம் ரயில் பேருந்து நிலையங்களில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையங்களில் வெப்பமானிக் கொண்டு பயணிகள் பரிசோதிக்கப்படுவது உறுதி செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டன இதேபோல் பயணத்தின் போது அனைத்து பயணிகளும் முகக்கவசம் அணிவதுடன் தூய்மையை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் சமூக இடைவெளியை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது அனைத்து விமான ரயில் பேருந்து நிலையங்கள் தொடர்ந்து தூய்மைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் பயணிகள் பயன்படுத்த ஏதுவாக சோப்பு மற்றும் கிருமி நாசினிகள் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்றவாறு இருப்பு வைக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது அனைத்து பயணிகளும் பதினான்கு நாட்கள் தங்களை தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் ஏதேனும் தொற்று அறிகுறி இருந்தால் உடனடியாக மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது கொரோனா அறிகுறி உடையவர்கள் அருகில் உள்ள மருத்துவமனைகளில் பதினான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் சாதாரண அறிகுறிகள் இருப்பவர்கள் வீட்டிலேயே தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது வெளி மாநிலங்களிலிருந்து தமிழகத்திற்கு வரும் அனைவரும் வெப்பமானி பரிசோதனைக்கு பின்பே மாநிலத்திற்குள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்திற்கு விமானம் மூலம் பயணம் மேற்கொள்வோர் குறித்து வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை வெளியிட்டுள்ள அறிவிக்கையில் மாநிலத்திற்குள் நுழையும் அனைவரும் பதினான்கு நாட்கள் தனிமையில் இருக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது இதேபோல் ஏதேனும் கொரோனா அறிகுறிகள் இருந்தால் உடனடியாக மருத்துவமனையை அணுக வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது தமிழகத்திற்கு வரும் அனைத்து விமான பயணிகளும் இதற்கான இணையதளத்தில் பல்வேறு உறுதிமொழிகளை அளித்த அனுமதியை பெற வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது விமான நிலையங்களில் பயணிகளுக்கு அவர்கள் எத்தனை நாட்கள் தனிமையில் இருக்க வேண்டும் என்ற முத்திரையிடப்படும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது இதேபோல் சொந்த வீடு இல்லாதவர்கள் ஒட்டல்களில் தங்களை தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என தமிழக அரசு கூறியுள்ளது இதேபோல் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அனைத்து விதிமுறைகளையும் விமான நிலையங்களில் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது உள்நாட்டு விமான சேவை தொடங்கியிருப்பதையடுத்து சிறிய நகரங்களுக்கு இடையே படிப்படியாக உடான் விமான சேவைகளை மீண்டும் தொடங்க சிவில் விமான போக்குவரத்து அமைச்சகம் முடிவு செய்துள்ளது டுவிட்டர் பதிவில் இதனை தெரிவித்துள்ள விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி உடான் விமான சேவைகளை பொறுத்தவரை வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கும் மலைப்பகுதிகளுக்கும் முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் சிறிய தீவுகள் சிறிய விமான நிலையங்கள் உள்ள பகுதிகளுக்கு உடான் விமானங்களை இயக்குவதில் முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் அனைத்து ஹெலிகாப்டர் வழித்தடங்களிலும் ஐநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவிலான இடங்களுக்கும் மீண்டும் உடான் விமானங்கள் இயக்கப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த திட்டத்தின் கீழ் ஏற்கனவே அனுமதி வழங்கப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு விமானங்களை இயக்க தொடர்ந்து ஒப்புதல் வழங்கப்படும் என்றும் ஹர்தீப் சிங் பூரி தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்று பரவலை தடுப்பதில் இந்தியா உலகின் முன்னணி நாடுகளில் ஒன்றாக திகழும் நிலையில் உள்நாட்டு சேவைக்கான முழு உடல் பாதுகாப்பு கவசங்கள் எண் தொன்னூற்றி ஐந்து முகக்கவசங்கள் உற்பத்தி அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து சுகாதார அமைச்சகம் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தினந்தோறும் தலா மூன்று லட்சம் முகக்கவசங்களும் உடல் பாதுகாப்பு கவசங்களும் உற்பத்தி செய்யப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதேவேளையில் இந்த கவசங்கள் உரிய விதிமுறைகளின்படி தயாரிக்கப்படுகின்றனவா தரமாக உள்ளனவா என்பது உறுதி செய்யப்படுவதாகவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது முழு உடல் பாதுகாப்பு கவசங்களின் தரம் தொடர்பாக வெளியான சில செய்திகளை அடுத்து சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ள இந்த அறிக்கையில் குறிப்பிட்ட செய்தியில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ள கவசங்கள் மத்திய அரசால் கொள்முதல் செய்யப்பட்டதற்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை என விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய சுகாதாரத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள மருத்துவமனைகள் மற்றும் சுகாதார மையங்களுக்கு ஹிந்துஸ்தான் லீவர் லைஃப் கேர் நிறுவனம்தான் கொள்முதல் முகமையாக செயல்படுகிறது என்றும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சகத்தால் நியமிக்கப்பட்டுள்ள எட்டு ஆய்வுக்கூடங்களில் தர பரிசோதனை செய்யப்பட்டு தரமானவை என உறுதி செய்யப்பட்டு சுகாதாரத்துறையின் தொழில்நுட்ப குழுவால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட பிறகே உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் விநியோகஸ்தர்களிடமிருந்து முகக்கவசம் மற்றும் உடல் பாதுகாப்பு கவசங்கள் கொள்முதல் செய்யப்படுவதாகவும் மத்திய அரசு கூறியுள்ளது மாநில அளவில் அந்தந்த மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளே கவசங்களின் தரத்தை பரிசோதித்து அவை தரமானவையா என்பதை உறுதி செய்யுமாறும் மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது 
இதனிடையே நாடு முழுவதும் இரண்டரை லட்சம் படுக்கை வசதிகளுடன் தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி எட்டு கொரோனா சிறப்பு மருத்துவமனைகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனாவால் பாதிக்கப்படுவோருக்கு சிகிச்சை அளிக்க இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கொரோனா நலவாழ்வு மையங்களில் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தாறாயிரம் படுக்கைகளும் ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கொரோனா சிகிச்சை மையங்களில் ஆறு லட்சத்து நாற்பத்தி ஆறாயிரம் படுக்கை வசதிகளும் தயார் நிலையில் உள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார் எண் தொன்னூற்றி ஐந்து முகக்கவசங்கள் மற்றும் முழு உடல் பாதுகாப்பு கவசங்கள் தற்போது போதுமான அளவிற்கு உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்படுவதாகவும் அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவில் உள்ள ஆராய்ச்சி மையங்களில் அடுத்த மூன்று முதல் ஐந்து மாதங்களில் கொரோனா தடுப்பூசி பரிசோதனைக்கு வர வாய்ப்புள்ளதாக அமைச்சர் கூறியுள்ளார் தேர்வு மையங்களில் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்க வேண்டியதன் அவசியம் காரணமாக சிபிஎஸ்இ பொதுத் தேர்வு மையங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் தெரிவித்துள்ளார் ஊரடங்கால் ஒத்திவைக்கப்பட்ட சிபிஎஸ்இ பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் வருகிற ஜூலை ஒன்றாம் தேதி தொடங்கி பதினைந்தாம் தேதிக்குள் நடத்தி முடிக்கப்படும் என சிபிஎஸ்இ வாரியம் அறிவித்துள்ளது இந்த தேர்வுகளை நடத்தும்போது கொரோனா தொற்று மாணவர்களிடையே பரவாமல் தடுக்கும் விதமாக போதிய அளவு சமூக இடைவெளியை பராமரிக்கும் வகையிலும் இயன்ற வரை மாணவர்களின் இருப்பிடங்களுக்கு அருகில் தேர்வு மையங்கள் அமையும் விதமாகவும் தேர்வு மையங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்பட உள்ளதாக மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் தெரிவித்துள்ளார் முன்பு மூவாயிரம் தேர்வு மையங்களில் இந்த பொதுத் தேர்வுகளை நடத்த சிபிஎஸ்இ திட்டமிட்டிருந்த நிலையில் தற்போது பதினைந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தேர்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளதாக அமைச்சர் பொக்ரியால் தமது டுவிட்டர் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஏகை திருநாளாம் ரமலான் பண்டிகை தமிழகம் உட்பட நாடு முழுவதும் இன்று கொண்டாடப்பட்டது கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்க கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் ஊரடங்கு காரணமாக வழிபாட்டுத் தலங்கள் மூடப்பட்டிருப்பதால் ரமலான் பண்டிகை தொழுகையை மசூதிகளில் நடத்த இயலவில்லை இதனால் இஸ்லாமியர்கள் தத்தமது வீடுகளிலேயே இன்று தொழுகை நடத்தினர் வழக்கமாக பொது இடங்களில் நடைபெறும் தொழுகைகளில் நண்பர்கள் உற்றார் உறவினர்களை சந்தித்து வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக்கொள்ளும் மக்கள் தற்போதைய கொரோனா அச்சுறுத்தலால் நேரில் கைகுலுக்கி வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக்கொள்ள முடியாத நிலையில் தொலைபேசி வாயிலாக வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டனர் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் நாகூர் தர்கா வாசலில் சமுதாய இடைவெளியை கடைபிடித்து இஸ்லாமியர்கள் தொழுகை நடத்தினர் கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து ஒட்டுமொத்த உலகமும் விடுபட வேண்டும் என அவர்கள் வழிபாடு செய்தனர் உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தைந்து லட்சத்தை கடந்துள்ளது மூன்று லட்சத்து நாற்பத்தாயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்துள்ளனர் அதே சமயம் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கையும் இருபத்தி மூன்று லட்சமாக அதிகரித்துள்ளது நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் சுமார் ஆறாயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி எட்டாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் நான்காயிரத்து இருபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் இன்று காலை வெளியிட்டுள்ள தகவலில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டிலேயே அதிக பாதிப்பை சந்தித்துள்ள மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஐம்பதாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது அந்த மாநிலத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் புதிதாக மூன்றாயிரத்து நாற்பத்தி ஒரு பேருக்கு தொற்று பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தற்போதைய நிலையில் மகாராஷ்டிராவுக்கு அடுத்தபடியாக அதிக எண்ணிக்கையிலான பாதிக்கப்பட்டவர்கள் உள்ள மாநிலமாக தமிழகம் உள்ளது தமிழகத்தில் நேற்று மேலும் எழுநூற்று அறுபத்தி ஐந்து பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது நேற்று மட்டும் எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதையடுத்து மொத்த பாதிப்பு பதினாறாயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தி ஏழாகவும் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை நூற்று பதினொன்றாகவும் அதிகரித்துள்ளது சென்னை நகரில் மட்டும் நேற்று ஒரே நாளில் ஐநூற்று எண்பத்தி ஏழு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து நகரில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பத்தாயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது தில்லியில் நேற்று ஒரே நாளில் ஐநூற்று எட்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து அங்கு பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பதிமூன்றாயிரத்து நானூற்று பதினெட்டாக அதிகரித்துள்ளது தில்லியில் நேற்று ஒரே நாளில் முப்பது பேர் உயிரிழந்ததைத் தொடர்ந்து உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இருநூற்று அறுபத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது 
ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் குல்காம் மாவட்டத்தில் பாதுகாப்பு படையினர் மேற்கொண்ட நடவடிக்கையில் இரண்டு தீவிரவாதிகள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டனர் பாதுகாப்பு படையினருக்கு கிடைத்த ரகசிய தகவலின்படி குஹாட் ஹஞ்சிபோரா பகுதியில் தேடுதல் வேட்டை நடத்தப்பட்டது அப்போது அங்கு பதுங்கியிருந்த தீவிரவாதிகள் பாதுகாப்பு படையினர் மீது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தினர் இதற்கு தகுந்த பதிலடி அளித்த பாதுகாப்பு படையினர் இரண்டு தீவிரவாதிகளை சுட்டு வீழ்த்தினர் இந்த சோதனையில் துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக பாதுகாப்பு படையினர் தெரிவித்துள்ளனர் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பொதிகை செய்திப்பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் சர்வதேச உயிர்ப்பன்மை நாள் பங்கேற்கிறார்கள் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் எஸ் ரத்னவேல் ராஜன் மற்றும் மெட்ராஸ் இயற்கை சமூக உறுப்பினர் விகாஸ் மாதவ் கலந்துரையாடுகிறார் அரவிந்த் குமார் இன்று மாலை ஏழு மணிக்கு நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த பிறப்பிக்கப்பட்ட நான்காவது கட்ட ஊரடங்கு வரும் முப்பத்தி ஒராம் தேதியுடன் முடிவடையும் நிலையில் சிறப்பு மருத்துவ நிபுணர் குழுவுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை ஆலோசனை நடத்த உள்ளார் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்கவும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும் ஏதுவாக மாநில அரசின் சார்பில் பத்தொன்பது பேர் கொண்ட மருத்துவ நிபுணர்கள் குழு ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த குழுவினருடன் மாநிலம் முழுவதும் தொற்று பரவல் நிலைமை குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவ்வப்போது ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் மாநிலத்தில் ஊரடங்கிலிருந்து பல்வேறு தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டு பெரும்பாலான கடைகள் திறக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் வரும் முப்பத்தி ஒராம் தேதிக்கு பிறகு ஊரடங்கு உத்தரவை தொடர்வது குறித்தும் தொற்று தடுப்பு பணிகளை தீவிரப்படுத்துவது குறித்தும் நாளை நடைபெறும் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் அந்த குழுவினரின் கருத்துக்களை கேட்டறிய உள்ளார் இதனிடையே மத்திய சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தலின் பேரில் சென்னை மாநகரில் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்துவது மற்றும் சுகாதார கட்டமைப்பு வசதிகளை பலப்படுத்துவது குறித்து தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் சென்னையில் இன்று உயர் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார் தூய்மை பணியாளர்களை கூடுதலாக நியமிப்பது உள்ளிட்ட அம்சங்கள் குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது சென்னைக்கான கொரோனா தடுப்பு சிறப்பு அதிகாரியும் வருவாய் நிர்வாக ஆணையருமான ஜெய் ராதாகிருஷ்ணன் மாநகராட்சி ஆணையர் ஜி பிரகாஷ் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரி இக்கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட தமிழக துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் இன்று வீடு திரும்புவார் என மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது துணை முதலமைச்சரும் அஇஅதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளருமான ஒ பன்னீர்செல்வம் முழு உடல் பரிசோதனைக்காக சென்னை சுவளைமேடு நெல்சன் மாணிக்கம் சாலையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் நேற்று மாலை அனுமதிக்கப்பட்டார் அங்கு அவருக்கு மருத்துவர்கள் பல்வேறு பரிசோதனைகளை மேற்கொண்டனர் இந்த ஆய்வுகளின்படி அவரது உடல் உறுப்புகள் சீராக இயங்குவதாக தெரியவந்ததையடுத்து அவர் இன்று வீடு திரும்புவார் என மருத்துவமனையின் தலைமை செயல் அதிகாரி ஹரீஷ் மணியன் தெரிவித்துள்ளார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று காலை மருத்துவமனைக்கு நேரில் சென்று துணை முதலமைச்சரிடம் அவரது உடல் நலம் குறித்து கேட்டறிந்தார் பரிசோதனை விவரங்கள் குறித்து மருத்துவர்களிடமும் அவர் கேட்டறிந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தெலங்கானா மாநில ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜனும் துணை முதலமைச்சரை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு நலம் விசாரித்ததுடன் அவர் பூரண நலம் பெறவும் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா பாதிப்பிற்கு உள்ளானவர்களுக்கு பணிவிடை செய்யும் வகையில் நெல்லை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள ரோபோக்களின் செயல்பாட்டை மாநில ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை அமைச்சர் ராஜலட்சுமி இன்று தொடங்கி வைத்தார் அம்மருத்துவமனையில் தற்போது நூற்று தொன்னூற்று இரண்டு கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது தொற்று நோய் என்பதால் கொரோனா நோயாளிகள் உள்ள வார்டுகளில் சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் உள்ளிட்டோர் கவச உடைகள் அணிந்து பணியாற்றுகின்றனர் அப்பகுதிகளை விட்டு வெளியேறாத வகையில் தொடர்ந்து எட்டு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக கடும் சிரமத்திற்கு இடையே இந்த பணியினை அம்மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் செய்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் தஞ்சாவூர் சாஸ்தா பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து ஒரு லட்சத்து எழுபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் மதிப்பில் வாங்கப்பட்டுள்ள இரண்டு ரோபோக்கள் மூலம் உணவு மருந்து உள்ளிட்டவைகளை நோயாளிகளுக்கும் வழங்கும் பணியை அமைச்சர் இன்று தொடங்கி வைத்தார் மேட்டூர் அணையிலிருந்து டெல்டா பாசனத்திற்காக ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி காவிரியில் திறக்கப்பட உள்ள நிலையில் கடைமடை பகுதி வரை வாய்க்கால்கள் தூர்வாரப்பட வேண்டும் என திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் 
இது தொடர்பாக இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் வாய்க்கால்களை தூர்வாருவதற்கான பணிகளை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளதை குறிப்பிட்டுள்ளார் அணை திறக்க இன்னும் பதினெட்டு நாட்கள் மட்டுமே உள்ள நிலையில் தூர்வாரும் பணிகளை விரைவாக முடிக்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் தினமும் இரவு ஒன்பது மணிக்கு டிடி நேஷனலில் ஸ்ரீகிருஷ்ணா இத்திகாச தொடர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஏரல் அருகே உள்ள சிவக்கலையில் இரண்டாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ள கொடுமணல் தொல்லியல் களத்தில் முதல்கட்ட ஆய்வுப் பணியை தமிழக தொல்லியல் துறை தொடங்கியுள்ளது தாமிரபரணி கரையோரத்தில் உள்ள இந்த கொடுமணல் பகுதியில் ஒரு லட்சத்து அறுபதாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான இடை கற்கால கருவிகள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன இப்பகுதியை தொல்லியல் ஆய்வு செய்ய அப்பகுதியைச் சேர்ந்த ஆசிரியர் உட்பட பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர் இதனை ஏற்று தமிழக அரசு முப்பத்தைந்து லட்சம் ரூபாயை தொல்லியல் ஆய்விற்காக ஒதுக்கியது இதன்படி தமிழக தொல்லியல் துறை இணை இயக்குநர் சிவானந்தம் தலைமையில் ஆய்வுப் பணி இன்று தொடங்கியது இதில் ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் கிராம பணியாளர்களும் ஈடுபடுவதாக சிவானந்தம் தெரிவிக்கிறார் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் தங்கியிருந்த பெண்கள் குழந்தைகள் உட்பட இருநூற்று நாற்பத்தி ஏழு வட மாநில தொழிலாளர்கள் இன்று சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் அம்மாவட்டத்தில் பீகார் உத்தரப்பிரதேசம் மணிப்பூர் மகாராஷ்டிரா தில்லி உட்பட பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் கொரோனாவால் வேலைவாய்ப்பை இழந்து சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்புமாறு மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் கோரிக்கை விடுத்தனர் இதனை ஏற்று ஏற்கனவே நானூற்று பேர் சொந்த மாநிலங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் இந்நிலையில் இன்று ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இருநூற்று ஏழு பேரை மாவட்ட ஆட்சியர் கண்ணன் தலைமையில் அதிகாரிகள் சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைத்தனர் இன்று பேருந்து மூலம் மதுரை சென்றுள்ள அவர்கள் மாலை சிறப்பு ரயில் மூலம் ஜார்க்கண்ட் செல்கின்றனர் முற்றிலும் உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட இலகு ரக போர் விமானமான தேஜஸ் விமானங்களை கொண்ட படைப்பிரிவு கோவை சூலூரில் உள்ள விமானப்படை தளத்தில் நாளை மறுநாள் முதல் செயல்பட உள்ளது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தைந்தாம் ஆண்டு சூழலில் தொடங்கப்பட்ட இந்த படைப்பிரிவு அதிவிரைவு மற்றும் அச்சமின்மை என்பதை நோக்கமாக கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறது இங்கு ஏற்கனவே மிக் இருபத்தி ஏழு ரக விமானங்கள் மூலம் விமானப்படை வீரர்கள் பயிற்சி பெற்று வருகின்றனர் இந்நிலையில் இந்த படைத்தளம் கடந்த ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் நிலை உயர்த்தப்பட்டு தேஜஸ் விமானப்படை தளமாக வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி முதல் செயல்பட உள்ளது விமானப்படை தலைமை தளபதி ஏர் சீப் மார்ஷல் ஆர் கே எஸ் பதோரியா இந்த படைப்பிரிவை தொடங்கி வைக்க உள்ளதாக பாதுகாப்புத்துறை செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் தேஜஸ் போர் விமானங்களை கொண்ட நாட்டின் இரண்டாவது விமானப்படை தளமாக கோவை சூலூர் விமானத்தளம் செயல்பட உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது நாடு முழுவதும் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் பாரத பிரதமரின் மக்கள் மருந்தகங்கள் மூலம் பல்வேறு தரமான மருந்து மாத்திரைகள் மிக குறைந்த விலையில் பொதுமக்களுக்கு கிடைக்கிறது நாமக்கல் மாவட்டத்தில் இத்திட்டம் பொதுமக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது கொரோனா தடைக்காலத்தில் மலிவு விலை மருந்துகள் தங்களுக்கு பெரிதும் பயனளிப்பதாக பயனாளிகள் தெரிவிக்கின்றனா் நாங்கள் வந்து இங்கே தான் மருந்து வாங்குகிறோம் அம்மாவுக்கு வந்து ப்ரெஷர் சுகர் ரெண்டும் இருக்கு அதுக்காக நாங்கள் இங்கே மருந்து வாங்கிட்டு இருக்கோம் இந்த கொரோனா டைம்லேயும் விலை கம்மியாக கிடைக்குது எல்லாருமே வந்து ஈஸியாக வாங்கக்கூடிய இதில் வந்து கிடைக்குது இங்கே மக்கள் மருந்து கடையில் தான் நாங்கள் மருந்து வாங்கிட்டு இருக்கோம் இங்கே வந்து ஹார்ட் பேஷண்ட்டுக்கு சுகருக்கு கிட்னிக்கு எல்லாத்துக்குமே மருந்து கிடைக்குதுங்க விலையும் குறைவாக இருக்கு கொரோனா டைம்லேயும் கிடைச்சிதுங்க இப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் விலை குறைவாக இருக்கு எனக்கு சுகர் பிரஷர் இருக்கு பாத்திரம் நான் வந்து மக்கள் மருந்து வாங்கிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு மலிவாக கிடைக்குது தரமாகவும் கிடைக்குது கொரோனா பீரியில் ரொம்ப கஷ்டமான பீரியிலையும் எங்களுக்கு தரமாக கொடுத்தாங்க எங்களுக்கு நல்ல முறையாக இருந்ததுங்க ரெண்டரை வருஷமாக அந்த மக்கள் நல்ல மருந்தகத்திலிருந்து மருந்து வாங்கி போகிறோங்க எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு ப்ரெஷரு சுகர் டேப்லெட்டு எந்த நேரமும் வந்து வாங்கிக்கிறேங்க ஒரு வேலை இல்லைனாலும் ஒரு நாள் கழித்து 
எங்களுக்கு சர்வீஸ் நீட்டாக பண்ணி கொடுக்குறாங்க காசிபுரத்தில் நான் மக்கள் நல்ல மருந்தகம் கடை வச்சுருக்கேன் நான் மூணு வருஷமாக ரெண்டு ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் வாங்குற டேப்லெட்ஸை விட இங்கே வந்து சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ரொம்ப ரேட் கம்மியாக இருக்குது சுகருக்கு ப்ரெஷருக்கு தென் கொலஸ்ட்ரால் அப்புறமேட்டு ஒரு சில நரம்புக்கு சம்மந்தமான மாத்திரைகள் கூட நமக்கு கிடைக்கிது இதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க என்கிட்ட நான் பால் வியாபாரிங்க எனக்கு தலை சுத்தல் இருக்குதுங்க விசாக்கரையும் இருக்குது இது ரெண்டும் அதிகமாக இருக்கிறதுனால மாத்திரை இங்கே வாங்கிறதுனால எனக்கு நோய் கிளியர் ஆகுது எந்த மயமும் இல்லை சத்தியம் சக்கரையும் நல்லா கிளீனாக குறைஞ்சிருக்குங்க இங்கே தான் நான் வாடிக்கை வாடிக்கை வாங்கிட்டு இருக்கிறேங்க நான் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நிறையா பேர் கிட்ட அட்வைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேங்க உலகமே வந்து அச்சுறுத்தி இருந்த இந்த கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்ட காலத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மோடிஜி அவர்களின் மக்கள் மத்திய அரசு மருந்தகம் வந்து ரொம்ப திறமையாகவும் ரொம்ப செயல்பட்டு வந்து வந்துகிட்டு இருந்தது அந்த மாதிரி நேரத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து மக் மருந்துகள் வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவும் அவங்களோட சர்வீஸ் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சுன்னா வச்சுக்கிங்களேன் உலகம் முழுவதும் கொரோனா பாதிப்பை தடுக்க சமூக இடைவெளியை பின்பற்ற வேண்டும் என மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ள நிலையில் தமிழகத்தில் தொழில் முனையமான கோவையில் சமூக இடைவெளியை பின்பற்ற உதவும் ரோபோ ஒன்றை பொறியாளர் கார்த்திக் வேலாயுதம் தயாரித்துள்ளார் ரிமோட் கண்ட்ரோல் மூலம் இயக்கப்படும் இந்த ரோபோ சந்தைகளில் மற்றவர்களுடன் வரிசையில் நின்று சுமார் முப்பது கிலோ பொருட்கள் வாங்குவதற்கு இந்த ரோபோ உதவிகரமாக உள்ளது இது குறித்து பேசியுள்ள பொறியாளர் கார்த்திக் வேலாயுதம் உலகின் எந்த பகுதியில் இருந்தும் இணையதள வசதி மூலம் இயங்கும் வகையில் இந்த ரோபோ வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் இன்டர்நெட் அப்புறம் வீடியோ கால் யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இந்த ரோபோ வந்து ஷாப்பிங்கெலாம் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம சோசியல் டிஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ண முடியும் யார் பக்கத்துலேயும் போய் அவங்க பக்கத்தில் நின்று தான் பொருள் வாங்கிறத நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இதை பண்ணியிருக்கோம் இந்தியாவின் பிரபல ஹாக்கி வீரர்களில் குறிப்பிடத்தக்க ஒருவரான பல்பீர் சிங் சண்டிகரில் இன்று உடல் நலக்குறைவால் காலமானார் அவருக்கு வயது தொன்னூற்று கடந்த சில நாட்களாக வயோதிகம் காரணமாக ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை தொடர்ந்து மொஹாலியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் பல்பீர் சிங் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார் இந்த நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று காலை அவர் உயிரிழந்ததாக மருத்துவமனை இயக்குநர் தெரிவித்துள்ளார் மரணமடைந்த பல்பீர் சிங் மூன்று முறை ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் தங்கப்பதக்கம் வென்றுள்ளார் கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டில் லண்டன் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி இரண்டில் ஹெல்சிங்கி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஆறில் மெல்பர்ன் ஆகிய நகரங்களில் நடைபெற்ற ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் இந்தியா தங்கப்பதக்கம் வென்றது இதில் மெல்பர்ன் போட்டியில் கேப்டனாகவும் ஹெல்சிங்கி போட்டியில் துணை கேப்டனாகவும் பல்பீர் சிங் பங்காற்றினார் கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு மத்திய அரசு இவருக்கு பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கி கௌரவித்தது நவீன ஒலிம்பிக் வரலாற்றில் சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டிக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பதினாறு சர்வதேச வீரர்கள் பட்டியலில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த பல்பீர் சிங் மட்டுமே இடம் பெற்றிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு காரணமாக அனைத்து விளையாட்டு வீரர்களும் தங்களுடைய பயிற்சியை நிறுத்தி வைத்திருந்த நிலையில் தடகள வீரர்கள் தங்களது மைதான பயிற்சிகளை இன்று தொடங்கியுள்ளனர் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு காரணமாக கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கும் மேலாக பயிற்சிகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தன தற்போது ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்டுள்ள நிலையில் பயிற்சிகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளன இதுகுறித்து இந்திய தடகள சம்மேளன தலைவர் அடில் சுமரிவாலா கூறுகையில் பாட்டியாலாவில் உள்ள பயிற்சி மையம் பெங்களூரில் உள்ள பயிற்சி மையம் மற்றும் ஊட்டியில் உள்ள பயிற்சி மையத்தில் உள்ள வீரர்கள் இன்று முதல் பயிற்சிகளை தொடங்க இருப்பதாக தெரிவித்தார் பயிற்சிக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை தடகள சம்மேளனம் வெளியிட்டுள்ளது சமூக இடைவெளியை வீரர்கள் கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது இருமல் சளி போன்ற உடல்நல குறைபாடு உள்ள வீரர்கள் பயிற்சியில் பங்கேற்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது விளையாட்டு உபகரணங்களை பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு கிருமி நாசினியால் சுத்தம் செய்யப்பட வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட வழிகாட்டு நெறிமுறைகளும் வெளியிடப்பட்டுள்ளன இந்திய தடகள சம்மேளனம் செப்டம்பர் பனிரெண்டாம் தேதி தேசிய தடகள போட்டிகளை தொடங்க திட்டமிட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா பாதிப்பால் நிறுத்தப்பட்டிருந்த உள்நாட்டு விமான சேவை இன்று தொடங்கியது சென்னையிலிருந்து தில்லி கொச்சி பெங்களூரு உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு விமானங்கள் இயக்கம் முகக்கவசங்கள் உடல் பாதுகாப்பு கவசங்கள் கடுமையான தர பரிசோதனைகளுக்கு பிறகே கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது மத்திய சுகாதாரத்துறை சிபிஎஸ்இ பொதுத் தேர்வு மையங்களின் எண்ணிக்கை பதினைந்தாயிரமாக அதிகரிப்பு மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்ச
நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதிதாக ஆறாயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி உலக அளவில் பாதிப்பு ஐம்பத்தைந்து லட்சத்தை கடந்தது தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றை தடுக்க மேற்கொள்ள வேண்டிய அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் சிறப்பு மருத்துவ நிபுணர் குழுவினருடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை ஆலோசனை விளையாட்டு வீரர் வீராங்கனைகளுக்கான பயிற்சி முகாம் நாடு முழுவதும் இன்று தொடங்கியது இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகிறது மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம் Oh